ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கண்ட்ரோல் சார்ட் ஃபார் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டாப்பிக்கில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் தி டேட்டா கிவன் பிலோ ஆர் தி நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் இன் டென் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஐட்டம்ஸ் ஈச் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஏ பி சார்ட் அண்ட் என்பி சார்ட் அண்ட் கமெண்ட் ஆன் தி ரிசல்ட் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டென் டைம்ஸ் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடு சாம்பிள்ஸாக எடுத்து செக் பண்ணுறப்ப அதில் கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் அது வந்துட்டு இங்கே செகண்ட் ரோவில் இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒவ்வொரு டைமும் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரடு சாம்பிள்ஸ் எடுத்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் அதை தான் இங்கே லிஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே சாம்பிள் சைஸ் வந்துட்டு ஹண்ட்ரடு தான் அண்ட் யூஸ்வலாக சாம்பிள் சைஸை நம்ம என் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் எல்லாத்துலேயும் சேமாக இருக்கிறதுனால என் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு டேபிள் 10 values இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த 10 வந்துட்டு கேபிட்டல் n க்கு வேல்யூ and பொதுவா இந்த டைப்ல ரெண்டு விதமா क्वेश्चंस இருக்கும் ஒரு டைப்ல வந்துட்டு இதே போல சாம்பிள் சைஸ் சேமா இருக்கும் இன்னொரு டைப்ல வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் डिफरेंट डिफरेंटா இருக்கும் that is previous videoல நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ப்ராப்ளத்துல சாம்பிள் சைஸ் வந்துட்டு डिफरेंट डिफरेंटா இருந்தது so அங்க வந்துட்டு நம்ம ஜெனரலா n ஓட வேல்யூவை எழுதிர முடியாது பட் இதே போல் சேமாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்னோட வேல்யூவை எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்துட்டு மூணு ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு ஸ்மால் பி இதை வந்துட்டு ஜெனரலாக பீஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐ இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸ்மால் பி ஐ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் ஸோ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம அடிஷ்னலாக ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிடணும் இந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு காலத்துலேயும் செகண்ட் காலத்துலேயும் கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அந்த வேல்யூஸை அப்படியே எழுதிடணும் ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் சாம்பிள் நம்பர் எழுதணும் செகண்ட் காலத்தில் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் அடுத்தது சாம்பிள் சைஸை நெக்ஸ்ட் காலத்தில் எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு சாம்பிள் சைஸ் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் சேம் தான் அண்ட் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருந்தாங்கல்ல அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட் காலத்தில் நம்ம பியோட வேல்யூஸை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டில் பாருங்கள் இங்கே ஹண்ட்ரடு சாம்பிள் எடுத்து செக் பண்ணுறப்ப அதில் சிக்ஸ் டிஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் தென் செகண்டாக வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் சாம்பிள்ஸில் சிக்ஸ்டீன் டிஃபெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் என்ன வரோம்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதிடணும் இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஃபைனலாக இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் உள்ள எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணணும்னா சமிஷன் ஆஃப் பிஐக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பி சார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு நமக்கு மூணு வேல்யூஸ் தேவைப்படும் எதெல்லாம்னா சிஎல் வேல்யூ எல்சிஎல் வேல்யூ அண்ட் யூசிஎல் வேல்யூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம பி சார்ட் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே சிஎல் கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்மில் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த பியோட ஆவரேஜ் பியோட ஆவரேஜ்னா பி பார் அண்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா பியோட எல்லா வேல்யூஸையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸால் டிவைட் பண்ணிடணும் தட் இஸ் சமேஷன் ஆஃப் பிஐ டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் இங்கே சமிஷன் ஆஃப் பிஐ வந்துட்டு இந்த டேபிளில் நம்ம லாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் கேபிட்டல் என்னுக்கு வேல்யூ இங்கே டென் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா பி வாருக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ சிஎல்லோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது எல்சிஎலுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இங்கே சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் சேமாக இருந்ததுனால இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே டினாமினேட்டரில் என் இருக்குது சப்போஸ் சாம்பிள் சைஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் என்னுக்கு பதிலாக என் பார் யூஸ் பண்ணணும் இதில் பி பார் அப்புறம் என் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எல்சிஎலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதுலேயும் பி பார் அண்ட் என் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூசிஎலுக்கு வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பி சார்ட் வரைஞ்சிடலாம் இங்கே வந்துட்டு எப்போதும் போல தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அந்த சாம்பிள் நம்பர்லாம் எழுதிடணும் இங்கே வந்துட்டு ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் சாம்பிள் நம்பர்ஸ் இருந்ததா அதை இங்கே நம்
ஸோ இதிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியாக வர்றது போல் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா அடுத்தது சிஎலோட லைன் வரைஞ்சிடலாம் சிஎலோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் அண்ட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ரெண்டுக்கும் சென்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருக்கும் பட் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைனுக்கு கொஞ்சம் சின்ன வேல்யூ ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைனுக்கு கொஞ்சம் கீழே வரும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் வழியாக வர்றது போல் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை இப்படி வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா இது தான் சிஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ங்கிற லைன் அண்ட் இங்கே யூசிஎல் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஸோ இந்த லைனை நம்ம எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது இது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ ரெண்டுக்கும் சென்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் பட் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவனை விடவும் கொஞ்சம் சின்ன வேல்யூ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே வர்றது போல் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுருங்க ஓகேவா அடுத்தது இங்கே பியோட வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பிளாட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டாக பியோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னா இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி மேலே நோக்கி வாங்க அண்ட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் சைடை நோக்கி வாங்க ரெண்டாக இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அதுதான் இந்த பாயிண்டாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்த சாம்பிள் நம்பர் டூக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இதை பிளாட் பண்ண என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டூ அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து மேலே நோக்கி வாங்க அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது இதிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் சைடில் நோக்கி வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பிளாட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சாம்பிள் நம்பர் த்ரீக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை எப்படி பிளாட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே நோக்கி வாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் வந்துட்டு இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டுக்கும் சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ரைட் சைட் நோக்கி வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் தான் இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேவா இதே போல் ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பாயிண்ட்டையும் நம்ம இப்படி பிளாட் பண்ணிடணும் ஃபைனலாக எல்லா பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இப்படி லைன் வரைஞ்சிடணும் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த எல்லா பாயிண்ட்டுமே கண்ட்ரோல் லைனுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது இது வந்துட்டு எல்சிஎல் இது யூசிஎல் லைன் இந்த ரெண்டு லைனுக்கு உள்ளாடி தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன எழுதணும்னா ஹியர் ஆல் தி சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் லை வித் இன் தி கண்ட்ரோல் லிமிட் ஹென்ஸ் தி ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கண்ட்ரோல் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம என்பி சார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் இந்த என்பி சார்ட் கன்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் இங்கேயும் நம்ம மூணு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் இந்த மூணு வேல்யூவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா பி சார்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம சிஎல் எல்சிஎல் யூசிஎல் ஃபார்முலா எழுதணும் பார்த்திங்களா அது கூட ஒரு அடிஷ்னலாக என்ன கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என் என்று பி பார் இந்த பி பார்க்க வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப சிஎலோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் எல்சிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா என் இன்ட்ரூ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ வந்துட்டு அப்படியே பி சார்ட்டில் உள்ள எல்சிஎலுக்கு ஃபார்முலா அண்ட் இதோட வேல்யூ நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீ இந்த வேல்யூவை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எல்சிஎலுக்கு வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீனி கிடைக்கும் அதே போல் யூசிஎல் இது கண்டுபிடிக்கக்குள்ள ஃபார்முலா இல்லை இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துட்டு பி சார்ட்டில் உள்ள யூசிஎல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அதே ஃபார்முலா அண்ட் அங்கே வந்துட்டு அதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் செவன் கிடச்சி
இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு சீரோட கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூ ஒய் ஆக்சிஸ்ல சீரோங்கிற பாயிண்ட் இதுதான் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் மேல ஒரு பாயிண்டை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது வழியா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனை வரைஞ்சிருங்க ஓகேவா அடுத்தது சிஎல் லைன் வரைஞ்சிடலாம் சிஎலுக்கு வேல்யூ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த லைன் எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸ்ல எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இங்க தான் எயிட்டுங்கிற பாயிண்ட் இருக்குது இங்க டென் இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கும் சென்டர்ல நைன்ங்கிற பாயிண்ட் வரும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு இந்த எயிட்டுக்கும் நைனுக்கும் சென்டர்ல வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வழியா நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை வரைஞ்சிடலாம் இங்க அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டோட வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஸோ இந்த லைன் நம்ம எப்படி வரையறதுனா ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்துட்டு <laughs> ஸோ இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ண என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா மேல வாங்க ஒய் ஆக்சிஸ்ல சிக்ஸ் வந்துட்டு இங்க இருக்குது இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ரைட் சைட்ல நோக்கி வாங்க ரெண்டா இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா செகண்ட் சாம்பிள் நம்பருக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ இது எப்படி பிளாட் பண்றதுனா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டூங்கிற பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி மேல நோக்கி வாங்க அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல சிக்ஸ்டீன்கிற பாயிண்ட் இங்க இருக்குது இதுல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ரைட் சைடு நோக்கி வாங்க ரெண்டா இன்டர்செப்ட் பண்ற பிளேஸ்ல தான் இந்த பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா இதே போல ரிமைனிங் உள்ள எல்லா பாயிண்டையும் இங்க நம்ம பிளாட் பண்ணிடணும் ஃபைனலா எல்லா பாயிண்டையும் இதே போல கனெக்ட் பண்ணி லைன் போட்டுறணும் அண்ட் இந்த என்பி சார்ட்லயும் இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் நமக்கு கன்க்ளூஷன் என்ன வரும்னா ப்ராசஸ் இஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஓகேவா